有田哲平のプロレス話お前有田だろうよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いします、えー、さあいつもと雰囲気違います本日はねどこに来てるでしょうかって高楽園ホールね、えー、多分あれでしょサムネに書いたんでしょどうせ<笑>サムネの下いやいやもう視聴者びっくりしてますよ<笑>いやいやいやねえ高楽園ホールに<笑>っていうことになって予想済みのことだと思います高楽園書いてありますけど<笑>いやここでねはいもう僕からすればもうここは聖地中の聖地で、はい、何十回来たかだろうかまあそらそうですよね学生時代からはい、はい、もうまあ試合だけで言うのとも何千時代見ただろうか分かりませんけど聖地ですがなんと我々の、はいはい、この YouTube のイベントをここでやらせていただけるという、はい、ことで7月8日でございます、はい、月曜日に開催されるイベントの、ねまあ、会場下見という下見はいちなみにね今日は全部今日イベントが終わったよ夜ですからもう,もうすぐ11時ですよ,ですよだからそこからだったら下見も許してくれたのでありがたいですね「しょっぱい試合ですいません」「手並みを残すなくりだけ」「マスクが隠した悪魔の素顔なお前ありただろう」ちょっと行きましょうか、はい、あんま試合じゃない時にあーあそうか有田さんでもそうですよね、はい、僕はだからおてかほとんど試合で来たこともないでしょだこの前のあの前日の時に来させてもらってその前も何回か来たことはあったと思うんですけどまあ慣れてはいない、うん、全然まあ本来ねこっちのこっちの階段階段から降りていくんですけどこちらこっちは階段階段のまだ名物なんですけどはははまあエレベーター降りだいたいそこらに関係者席とかあってはいはいこっちらこう入ってもうこもぎりですねはいはいこれ入りますここでバーッと入ります。なるほど慣れてるなやっぱり。こうなんかあのこうこれあパンフレットみたいなあの次回どこどこでやる違う団体の人がこうパンフレット配ってくれる。しかし配ったりとかしながらこう入ります。なるほど。で入ったらゾロゾロとこうグッズ、はい、ここ大体グッズ売り場ですこう。あここですか。ありがとうございますみたいな。ありがとうございます。なんちゃなんとかのサインありますみたいなあります。<笑>そんな,そんな感じで有名なのは、はい、なここですよねここ。動きが多い動き。ここにここに席があってパ,パパさんがこうやって巻きすぎながら。<笑>ええー、こんな入ってすぐのとこですか。入ってすぐのとこ。ここでこう、えー、いつもでこっちにグッズがこう売ってあって、で買ったら写真並んで写真撮らせてくれる。あ撮れるんですか。うん、まあもちろん晩年ですけどね。はいはいはい。いつもじゃないですけど。でこうだからまず入っていきなりうわババだっていやそりゃそうでしょうでっかいのよいやまあそうですよねジャイアンツババさんそもそもこれこれ禁煙だったかもしれないのね<笑>、まあ、時代的にあでもねそこら辺が喫煙所だったね前ねへえええあ今,あ今これかあいやあの、ね、前階段の下あたりがもう別にその仕切りとかもなく吸ってたねでも馬場さんだけオッケーやってて、馬場さんオッケーやった。特例ここで。へえ。何してたんですか。いや要は多分楽しんでもらってんのよ。まあまあ,あなるほど。自分がいることによってなんかうわーってなってデカとかあとグッズ買おうとか。まあお客さん一番まあファンサービスだっていう。ですよね。いきなり来て。でこういうなんかねまあ日頃はゴミゴミしてるからゆっくり見れないんだけど。えー、なんかこういうパッキャオのそうこうボクシングですよねマニパッキャオベガスのねこのメイウェザーとパッキャオの試合そうそうそう恐ろしいチケット額でしたもんねでベルトがねこうあったりねこんなゆっくり見たことまずないよねあ,、えー、あそうっすかへえー、あこれだからスターダムの、えーでこれ、ねえー、びっくりしたのはこ,こうやって、はい、全部あるのよあ全団体あるんですかノアでしょはいはいノアノアはいねこれ,れすごいじゃないですかど真ん中清宮ですよあほんまやそんまやねえジェイクリー剣王でこっちが新日でしょ、はいまあ、やっぱど真ん中もう新日なんてやっぱり若手中心すごくないですか確かにね、内藤も棚橋もいないほんまや王冠、王冠もいますねグレート王冠<笑>王冠なんマスターワト、成田、そして上村へー確かに、海のお前すれもうねもうだいぶ若手の顔見せになってますよねになってるってすごいなと思ったね、これねへー思いっきり振り切ってんなと思ったこんなんだゆっくり見れないからびっくりしてんだよで、これスターダム、うん、あスターダムだと思うけど、ばば早い、手早い
ほうもう辞めた人いないああえもうもういないあ本当だいないさすがジュリア林下いないっすすごいどういうスパンで張り替えてんじゃんで正式に入団したあの沙織はもういますどのタイミングで変えてんやろねえすごいっすねやっぱさすが聖地すごい早いさあそして全日ねえまあ全日はセンターが、ね、こう宮原になるのかなこれはねまあそうですねでももう諏訪間とか入れないんだね,ね今安西一番左ですけど、はい、安西本当は今センターですよだってもう今チャンピオン三冠,そうそう、ね、三冠チャンピオンですから今やこの前の試合から、はい、であのあなたの大好きなライジングライト、今世界ジュニアのチャンピオンですからね。そうですよね。はい、愛媛のベルトかなんかと、あ引っ張ってた。ライジングハイト。ライジングハイトあれですよ。あ、マイカーコーファンはライジング。分かってる。ライジングハイトすら知らないから。<笑>ライジングハイトあ,あの金髪カーって、ね。誰をも誰だと思ったライジングハイト。ライジングハイトはめっちゃ右かなって。<笑>いやいやいや違うよ。違うよあの右から三番目の金髪の。あ,あのシュッとしてるのがライジングハイト。いつも言ってます斉藤兄弟。あタッグのこれですよ斉藤兄弟あこれは斉藤兄弟さん、はい、<笑>兄弟さんなんで勝手にフライング気味に行くの<笑>よくあの二人さ似てんのにどっちかがライジングハヤトだと思ったよね<笑><笑>もうだからライジングハヤトってすぐ斉藤兄弟<笑>ライジングハヤトだと思ったいやいいですよ予想で行くすごい勇気ですよ、はい、そしてまあ、はい、こっちトイレもまあ行列になってしまいますが、はい、まあこっちは売店ですよねこれはい、はい、ここで本来、ね、<笑>やっぱりこのレモンサワーをぜひ飲んでいただいてこれはあの名物のはいぜひこのイベントの時はね、うん、これも酒も酒も OK でしょ我々のイベント、はい、もう自由にお酒も飲みながら、ね、まあなんだったら前も我々ねやった時もみんな酒飲みながら乾杯から始めたんで、はいはい、それぐらいの気持ちで来てほしいですよね,いいすねちょっとプロレスに来る感じとはちょっと違う感覚で遊びに来ていただきたいなと、うんまあ、まあそうですね、はいでまあ大体こっち側とかこっち西、ね、北あっちが南とか関係者やんいや関係者やんまああえてこっち側からこっち側から行かない方がいいのかもしれない<笑>まあこっちで、はいはい、こっち側から行くともうそこ会場なんですけど、はいはい、まあこういっぱいこう、はい、貼ってあるのよポスターがなるほど、はい、あこれ今度やんだわみたいなあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーちょっと待ってよ<笑>すごいところに貼ってあるじゃないですか,かほ,ほんちゃんの人よりもでかく貼ってるってどういうことなのほんまやありがたいっすねありがたいねもう有田哲平のプロレス話とはと「とは」まで書いてある説明し<笑>説明しないとわからないんだろうだってほらないもんまあまあまあ、まあ、そうですねこっちアイスリボンとはとかないもんまあもちろんもちろんそら知ってますからね団体は普通ないけどねありがたいね入りましょうでこれねこっち南が、はいまあ、正面ですよねはいいよいよ来たか、まあ、海の選手とかここから入場してああへえおあすごいなるほどだからリングがない状態ってなかなかまず見れないへえまあもうここら辺でねあっちから走ってこうラリアットとかもあるし、はいはいはい、ここから飛ぶとかもあるし、えー、ムーンサルトみたいなのもあ,あるし、まあ、何よりもあのバルコニーダイブっていうねあそこから飛ぶっていう選手もいるぐらいですからいやあの高さから行くんですか、うん、もうなんか岩谷真由選手なんてここら辺からバーン投げられてガラガラガラガラって階段落ちみたいなのやってましたよなかなか過激ですねいやこれはなんかえ、まあ、前あの前はその辺で見ましたよねもう全然なんか一緒にならないです、はい、絵がでも、ね、前来た時なんとなくですけど僕の大体の勘ですけど、はい、奥さんとスターダムに来たとか、はい、後輩となんか見る大なんかこの辺多かったなんかへえ、はい、あでもここら辺でも大体見え見えん近い近いですね、はい、でここを入場してくるんでねへえあいいじゃないですか、はい、ここすごいいいですよねいやでもでかいなこうやって空で見たらねっここ全部お客さんが入りゃいいですけどねいや入ってほしいなライトだから選手はこっちからこういうとこからこう入場してこうこうこうやってこう入っていくわけですこうやって
こっちとあっちとかはいはいはいそれはもう猪木さんだろうがなんだろうがもうこの辺から入っ,入ってきたわけですからへえ本当はここにリングがしっかりあるとはいいやこの下あんま見れないよねね普通にこういう木の床はまあもちろんそうかえこれイベントの時どうするんですかいや本来はステージはこれで後楽園ホールだから商店のイベントとかここでやってるわけでしょ商店はこっちに商店ここでやってますから公開収録あれこの上でやってるんですかそうですよだからここでこまあここにこう視界がいてみたいなことでしょあーへえ今今翔太さん翔太さんがまあそうかなそこにいたでこうどこで感動してんねんでしょあ商店だから別に我々プロレス話ですからここに椅子座ってずーっとあーまあまあまあ喋っててもいいんです別にそうリングを置くかどうかっていうのも,もうこれ迷いどころでなるほどでリングである必要がないもんねまあそうですね試合するわけではないんでえー、えー、あの上から飛ぶんですかそうバルコニーダイブね怖っ松永光弘選手がああミスターデンジャーデンジャー、はい、があそこから飛んで一躍大ブレイク命知らずとデンジャーの高さから行ったんやすごいなでまあもう後楽園ホールだとまあこうこう大体リングじゃないですかはいはいはいでこうリングをこうこうやって下ろしてこうやってこらーみたいなうわーみたいなここらフェンスがあるんでこうガシャーみたいなで「おいこらー」みたいなこうやってこっちもこうやってガシャーン「おいこらー」みたいになってこう大体のルートはいはいこうやってこの野郎っつってここ上がりますこうあ上がるんですかここ,、はい、ここ上がりますこうやって上がりますでこう上がりますいやいやいやいやでこのこの看板にガシャーン<笑>あ定番なんですよ定番です傷んでますもんねこれは傷んでますからね傷んでるここでなるほどあ傷んでるなここまで来ますよだから汗が汗が上がってるなだからこれバルコニー見てよこうそこからかそこから飛んだって考えてねこうやってこうやってフラフラこうしてたらあそこからあそこから来るんだからこれしかもただのもう床ですからね、はい、これ木足、はい、えー、怖っすごいよねで,でかいなこれはそしてハッスルハッスルやった時って、はい、ここだよねだからバルコニーに最後高田モンスター軍が来てここから高田、はい、さん総統がい,いろいろ言うわけよここにリングにいるあの小川直也とか橋本真也さんにそこから「はいはい、おい!」とか言って「下々の諸君」って言ってそ,そこからなんだよそこにこういっぱい選手が出てきてはいはいはいピースポットとかってここだよいや、改めて見るとすごく狭いところを利用してるよねうんそ、うん、んなに、うん、見やすいわけでもなくねはあ面白いねいやこナイスも見ることここでやるんですよこれいやテンション上がるね上がるっていうかスカスカやったら嫌やな<笑>いやそれは申し訳ないけど僕もプロレスの大会を山ほど見てるんで、はい、もうそれこそ90年代の全日本プロレス、はい、もうもう立つとこもないぐらいぐわ、えー、みたいな時も見てます、はいはいはいはい、でもやっぱりえもう大丈夫っていうぐらい入ってない団体、はい、もう来たことありますからはこんな席をもう置かずに。ぎゅうぎゅうに置かずにスカスカにしてるけど明らかにもう,こう動きを動かしようがないのでまあそうですよね、うん、ごまかしようないですもんねこればっかりはだからオレンジが目立っちゃダメよっていうね<笑>確かに今のところどうリングリングは置くのかリングをどうしましょうね別に戦うわけじゃないんでねんその日はリングを置いちゃったらだって期待されちゃうもんね試合なんかがないとリングを置く意味合いがね、うん前川対福田頼むわみたいなノリになっちゃうよいやーでも
リングじゃなくてもな<笑>クイズ対決ったらリングじゃなくて<笑>リングでやるクイズ対決だったらこっちでいいんだけどそうですね上にちょっとビジョンでも置いていつもあのプロレスみたいにそこで喋って上でちょっと遠くの人も見やすくいいんだけどリングを置いちゃうとどうしてもやっぱり「おい前かやれお前らやれんのか」みたいなで俺もそういう予定がないけどついついマイク持って「やれんのかお前どうですかお客さん!」って言ってばいいいや絶対お客さんこう言ったらわーってなっちゃうじゃんじゃあちょっともうジャージに着替えてやってくださいみたいなそうするとそうするとどうしても無理しちゃうからねアドレナリン出てるから大体,大体これぐらいだったらいいかなっていう倍ぐらいいくからこうやって本番をガーッて消えましたアドレナリン出まくってるんで現場のお客さん盛り上げなあかんになりますもんねどうしてもっていうことになっちゃうからねだからリングを置くのも考えもんよ怪我するよいや怪我はよく俺の方が怪我しますから絶対に絶対俺が怪我しますガリガリのおっさん絶対俺が負けますからねあくまでもプロレス話のお前ありととのイベントなので,<笑>で、ね、あの試合とかじゃないんで、ね、試合とかじゃないですね我々はそれはもう試合はできませんので、うんまあ、試合できないは、ね、まあ変な期待をされても困りますけどプロレスラーの方が急に出てきて試合をしてもらうとかいうこともないですよねはいはい、はいはい、ねそれそれは多分僕も間近でさ自分がマッチメイクした試合を見たいけどそれはちょっと今回プロレス話なんで、はいはい、そうですよね、えー、趣旨が変わってきますもんねだからリンゴを置いていいのかどうかも,あも問,題も問題ですよね、ここは考えないといけないですね。リンゴに上がっちゃったらテンション上がるよ、まあまあまあまあ、いろいろやっぱリン,グやリングがここにあったらやりたいこと山ほどあるもん、やっぱ、山ほど、あそういうもんすか、別にモノマネとかじゃなくて、普通にそこから入場してきて、リングに行こうやって、<笑>ってやりたいもんね。<笑>まあまあまあ、まあ<笑>まあ、ただそれを見せられてもっていう<笑>入ってきたけどっていう大音量で音楽かけて、うん、自分の好きな入場テーマで好きな音楽ね、うん、昔俺友達がさ葬儀場の息子がいたのよ、うん、で葬儀場ってちょっとこうほこんな感じのホールなのちょっとちょっとした、うん、あの不謹慎だけどね、はいはい、だけど休みの日に行ったらそうお葬式がない日があるのよ、はい、したからそこで大音量で聴取のテーマかけてま、ここに布団敷いてさマットレス1個置いてこうやって調子と大音量で入ってきてこうやってででもめっちゃきっちょっいまだに忘れられないもん、まあまあ、あの感覚か可能ではありますよここできるよね今回可能ではあります別にもうモノマネとかじゃなくて、はい、ただ入ってきて、はい、で布,団で布団じゃなくてリングリング<笑>子供の頃からの夢だなお客さんお客さんも<笑>客あーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあ